వెల్కమ్ టు మన బడి వీడియోస్ రోజు ఉదయమే మీకు విద్య ఉద్యోగ కెరియర్ సంబంధించిన వార్తలు మీకు అందించడం జరుగుతుంది అయితే ఈ వార్తల్లోని ఇప్పటి ముఖ్యాంశాలు చూద్దాము గురుకుల కొలువులకు ఓటీఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి అలాగే తెలంగాణలో ఎల్పీ సెట్ అంటే ఐటీఐ వాళ్ళు డిప్లొమాలో చేరటం కోసం అని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసేది ఉంటుంది ఆ ప్రక్రియ అలాగే ఎస్ఏ టూ పరీక్షలు ఎస్ఏ టూ సమ్మ టూ అసెస్మెంట్ పరీక్షల్లో కాలపట్టికలో స్వల్ప మార్పు అయితే చేయడం జరిగింది అలాగే నర్సింగ్ కోర్స్ చేయాలనుకుంటే రెండు ఎంట్రన్స్లు రాయవచ్చు అలాగే పిల్లలకు అంటే థర్డ్ క్లాస్ నుంచి విద్యార్థులకు టోఫెల్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినట్టు ఏపీ ప్రభుత్వం చెప్పింది నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ డిఎస్సి అభ్యర్థుల వివరాలు వాళ్ళ పోస్టింగ్ విధానం మొత్తం విధానాలు వెబ్సైట్లో అంద పొందుపరచడం జరిగింది ఎంసెట్ ఇప్పటిదాకా తెలంగాణ ఫామ్ అయిన అయ్యాక ఇప్పటిదాకా ఇన్ని అప్లికేషన్లు ఎప్పుడు రాలేదు ఒక రికార్డ్ బ్రేక్ అలాగే గురుకుల గురుకుల నోటిఫికేషన్ గురుకులలో రెగ్యులర్ టీచర్స్ కాకుండా ఆర్ట్ డ్రాయింగ్ తర్వాత క్రాఫ్ట్ టీచర్ దీనికి సంబంధించిన వివరాలు చెప్పడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా పూర్తి వీడియో చే చూడండి అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ అయితే ఖచ్చితంగా చేయండి సో ఇప్పుడైతే పూర్తి వివరాలు చూద్దాము ఈ డీటెయిల్స్ గురించి తొమ్మిది వేల మూడు వందల పన్నెండు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన విషయం అందరికి తెలిసిందే గురుకులాల గురించి దానికి సంబంధించిన ఓటీఆర్ వన్ టైమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ టైం ఇది ఈ ప్రక్రియను తీసుకురావడం జరిగింది టీఎస్పీఎస్లో అయితే ఉంటుంది ఇది సో టీచర్స్ రిక్రూట్మెంట్ గురించి ఫస్ట్ టైం ఈ ప్రక్రియ వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకొచ్చారు దీని గురుకుల కులువుల ఓటీఆర్ రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది గురుకుల విద్యాలయాల్లో బోధన పోస్టుల భర్తీకి నియామక బోర్డు వన్ టైం రిజిస్ట్రేషన్కి ఏర్పాటు పూర్తి చేసింది ఓటీఆర్ నమోదు ద్వారా వచ్చే నంబర్తో నోటిఫికేషన్ వారిగా అర్హత కలిగిన పోస్టులకు నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం కల్పిస్తుంది గురుకుల పోస్టులకు ఓటీఆర్ సదుపాయం ఈ నెల పన్నెండున అంటే బుధవారం నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది ఈ మేరకు గురుకుల నియామక బోర్డు టెస్టింగ్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేయడంతో పాటు సాంకేతిక లోపాలు తట్టకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది గురుకుల్లో రెండు వేల తొమ్మిది వందల సారీ తొమ్మిది వేల రెండు వందల ముప్పై ఒక పోస్టుల భర్తీ కోసం బోర్డు తొమ్మిది ఉద్యోగ ప్రకటనలు జారీ చేసింది ఈ పోస్టులకు కేటగిరీల వారిగా ఈ నెల పదిహేడు నుంచి దరఖాస్తు ప్రక్రియ మొదలు కానుంది ఓటీఆర్ నమోదు చేస్తేనే పోస్టు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అర్హత లభిస్తుంది అలాగే ఈ ఓటీఆర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పారు ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు ఎక్కువ సమయం వేచి చూడకుండా వెంటనే ఓటీఆర్ నమోదు పూర్తి చేయాలని గురుకుల బోర్డులు వర్గాలు చెప్పాయి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పోస్టుల అర్హత ఉపాధ్యాయ బోధన విద్యా అర్హత కలిగిన అభ్యర్థులు తాము చదివిన డిగ్రీ పీజీ కోర్సుల మేరకు ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పోస్టులు బోధించేందుకు అర్హత కలిగి ఉంటారు ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసేందుకు వ్యక్తిగత వివరాలు నమోదు చేయాల్సి రావడం తప్పులు దొరికితే సవరణకు బోర్డు కార్యాలయం చుట్టూ తిరగాల్సిన రావడం లాంటి సమస్యలను అధిగమించడానికే దరఖాస్తు ప్రక్రియను సరళం చేసేందుకు బోర్డు ఓటీఆర్ విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది ఓటీఆర్లో రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్తో విద్యా అర్హతల మేరకు బోర్డు జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్ల సబ్జెక్టుల వారిగా నేరుగా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు వీలవుతుంది ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మీరు ఏ జాబ్కి అయినా అప్లై చేయొచ్చు అలాగే ఫీజులో రాయితీ లభించినా గురుకుల నియమకల బోర్డు నిర్వహించే పరీక్ష ఫీజులు పెంచడం లేదని ఇప్పటికే బోర్డు వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి గతంలో మాదిరిగానే ఫీజులు ఉంటాయని వెల్లడించాయి గత ఉద్యోగ ప్రకటన సమయంలో దరఖాస్తు ఫీజు పన్నెండు వందలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అభ్యర్థులకు ఆరు వందలు నిర్ణయించారు ఒక్కో అభ్యర్థి రెండు అంతకన్నా ఎక్కువ పోస్టులు అర్హతలు కలిగి ఉంటున్నారు ఈ లెక్కన అభ్యర్థి పరీక్ష ఫీజు కింద బారిగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది రెండు టీజీటీ పోస్టులు దరఖాస్తు చేయాలనుకున్న సాధారణ అభ్యర్థులకు రెండున్నర వెయ్యి రిజర్వ్ పోస్టులకు పన్నెండు వందలు చెల్లించాల్సి వస్తుంది బోర్డు వసూలు చేసిన ఫీజులు ఎక్కువగా ఉండటంపై నిరుద్యోగులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు టీఎస్పీసీ వసూలు చేసిన ఫీజులు తక్కువగా ఉంటున్నాయి కమిషన్ ఒక్కో నోటిఫికేషన్ కి రెండు వందల దరఖాస్తు ప్రాసెసింగ్ ఫీజు వసూలు చేస్తుంది పరీక్ష ఫీజు నూట ఇరవైకి నిర్ణయించినప్పటికీ తెలంగాణ నిరుద్యోగులు రిజర్వ్ వర్గాలకు ఈ ఫీజు నుంచి మినహాయింపు ఉంది కానీ గురుకుల బోర్డులు ఫీజులు ఎక్కువగా ఉన్నాయని నిరుద్యోగులు పేర్కొంటున్నారు గురుకుల నియామక ఫీజులు రాయితీ ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు సో మొత్తం మీద ఒక అప్లికేషన్ మీరు అప్లై చేయాలంటే ఒక పోస్ట్కి పన్నెండు వందలు కట్టాలి రెండు రెండు అప్లై చేయాలంటే రెండు వేల నాలుగు వందలు కట్టాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్ ఇన్ డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ కోర్సులో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎల్పీ సెట్ రాయాల్సి ఉంటుంది పాలిటెక్నిక్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఎల్పీ సెట్ లెటరల్ ఎంట్రీ ఇది లెటరల్ ఎంట్రీ సంబంధించింది సో రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్య మరియు శిక్షణ మండలి హైదరాబాద్ దీన్ని నిర్వహిస్తున్నారు అయితే ఎల్పీ సెట్కి హాజరు కావాలంటే మీకు అరవై పర్సెంట్ మార్కులతో ఐటీఐ కోర్సులు రెండు సంవత్సరాలతో పాటు ఉపాధి ఉపాధి మరియు శిక్షణ శాఖలో నిర్వహించబడిన బ్రిడ్జ్ కోర్స్ పాస్ అయ్యి అభ్యర్థులు మాత్రమే దీనికి అర్హులు అంటే ఐటీఐ చేసిన వాళ్ళు టూ ఇయర్స్ కోర్స
రెండు వేల ఇరవై ఆచార్య పోస్టులు లెక్చరర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి దీని నియామక ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా ఆలస్యం కానుంది ఎందుకో ఏంటి డీటెయిల్స్ చూడండి ఇక్కడ రా ప్రధానంగా ఉమ్మడి నియామక బోర్డు ఏర్పాటు బిల్లును గవర్నర్ రాష్ట్రపతి పరిశీలనకు పంపడంతో నియామకాలు మరింత ఆలస్యమయ్యే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు మరోవైపు గవర్నర్ ఆమోదించిన మూడు బిల్లులను ఇకపై చట్టరూపం దాల్చినాయి అయితే కాలేజీ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం మినహా రాష్ట్రంలో అన్ని వర్సిటీలు బోధన సిబ్బంది ఖాళీలను విశ్వవిద్యాలయ ఉమ్మడి నియామక బోర్డు ద్వారా భర్తీ చేయాలనే లక్ష్యంతో బోర్డు ఏర్పాటు బిల్లును సర్కారు ప్రతిపాదన గత సెప్టెంబర్లో ఆమోదించింది ఏడు నెలలుగా ఇది గవర్నర్ వద్ద పెండింగ్లోనే ఉంది దానిపై గవర్నర్ కొన్ని సందేహాలు లేవనెత్తడంతో విద్యాశాఖ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి అలాగే విద్యాశాఖ కార్యదర్శి వాకాటి కరుణ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు చైర్మన్ ఆచార్య లింబాద్రి తదితరులు రాజ్భవన్కి వెళ్లి నివృత్తి చేశారు అయితే వర్సిటీల వారిగా నియమకాలు జరుగుతున్న క్రమంలో అక్రమాలు జరుగుతున్నాయని అందుకే యూజీసీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా అన్ని వర్సిటీలకు కలిపి ఉమ్మడి బోర్డుని ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా నియమకాలు చేపట్టాలని నిర్ణయించినట్లు వివరించారు తాజాగా ఈ బిల్లును గవర్నర్ రాష్ట్రపతికి పంపడంతో వ్యవహారం మలుపు తిరిగింది రాష్ట్రపతి దానిపై యూజీసీ కేంద్ర విద్యాశాఖ న్యాయశాఖ తదితర అభిప్రాయాలను తీసుకునే అవకాశం ఉంది ఈ ప్రక్రియ ఎప్పటికీ పూర్తవుతుందో చెప్పలేమని మొత్తంగా వర్సిటీల్లో బోధనా సిబ్బంది నియమకాలు మరింత జాప్యం తప్పదని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖ పరిధిలోని పదకొండు విశ్వవిద్యాలయాల్లోని గత సెప్టెంబర్ నాటికి రెండు వేల ఇరవై బోధన సిబ్బంది పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి దీంతో లెక్చర్స్ లేకపోవడం క్లాసెస్ ఇంకా డిలే అయ్యే అవకాశం ఉంది ఓవరాల్గా అయితే మాత్రం స్టూడెంట్స్ అయితే మాత్రం ఇబ్బంది పడనున్నారు అలాగే అటవీ విశ్వవిద్యాలయానికి గ్రహణం అని చెప్పి ఇంకొకటి వచ్చింది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అటవీ విశ్వవిద్యాలయం యూనివర్సిటీ ఆఫ్ ఫారెస్ట్రీ బిల్లును రెండు వేల ఇరవై రెండు ద్వారా రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే ఉన్న అటవీ కళాశాలను వర్సిటీగా మార్చేందుకు ప్రతిపాదించారు ఈ బిల్లును గవర్నర్ రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపారు కానీ రాష్ట్రపతి కార్యాలయం దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వివరణ కోరే అవకాశం ఉంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ ప్రక్రియ ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో పూర్తి కావడం అనుమానమేనని అటవీ శాఖ వర్గాలు చెబుతున్నాయి సో ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఈ సంవత్సరం అయితే ఉండకపోవచ్చు తెలంగాణలో జరిగే ఎస్ఏ టూ సమ్మెటివ్ అసెస్మెంట్ టూ పరీక్షల కాలపట్టికల స్వల్ప మార్పులు ఆరు నుంచి తొమ్మిదో తరగతి విద్యార్థులకు సమ్మెటివ్ అసెస్మెంట్ టూ ఎస్ఏ టూ పరీక్షల కాలపట్టిక మారినట్లు ఎన్సి ఎస్సీఆర్టీ సంచాలకులు రాధారెడ్డి గారు తెలపడం జరిగింది ఈ నెల పన్నెండున ఉదయం జరగాల్సిన గణితం పరీక్షలకు మధ్యాహ్నం నిర్వహిస్తారు ఇచ్చిక సెలవులు పద్దెనిమిది తేదీ నుంచి పంతొమ్మిదికి మారినందున ఆ రోజు జరగాల్సిన పరీక్షలు పద్దెనిమిది ఉంటాయని పేర్కొన్నారు మరోవైపు తొమ్మిదవ తరగతి మాదిరిగానే ఎనిమిదవ తరగతి సైన్స్లో రెండు పేపర్లను ఒకే పూట వరుసగా నిర్వహించాలని అధికారులు గెస్టెడ్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ చంద్ర ప్రకాష్ విన్నవించడం జరిగింది సో మొత్తం సమ్మెటివ్ అసిస్టెంట్ సమ్మెటివ్ అసెస్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చిన్న మార్పులు అయితే జరగడం జరిగింది నర్సింగ్లో చేరాలనుకుంటున్నారా అయితే మీరు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రెండింటిలో ఏదన్నా ఒక్క ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు నాకు తెలిసి భారతదేశంలో ఏ కోర్సుకి కూడా ఇలాంటి రెండు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లు అయితే ఉండవు ఓన్లీ ఒక నర్సింగ్కి మాత్రమే ఉంది ఆ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లు ఏంటో చూద్దాము బీఎస్సీ నర్సింగ్ కోర్సులో చేరడానికి రెండు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ రాయవచ్చు ఒకటి ప్రభుత్వ నర్సింగ్ కాలేజీలో సీట్లను ప్రైవేట్ నర్సింగ్ కాలేజీలోని కన్వీనర్ కోట్ల సీట్లను ఎంసెట్ ర్యాంక్ మెరిట్ ప్రకారం భర్తీ చేస్తారు అని కాలేజీ హెల్త్ వర్సిటీ సోమవారం ప్రకటించింది అయితే ప్రైవేట్ కాలేజీలోని మేనేజ్మెంట్ కోటా సీట్లను మాత్రం నీట్ ర్యాంక్ ఆధారంగా భర్తీ చేస్తామని పేర్కొంది ఇందుకు అనుగుణంగా విద్యార్థులు రెండు ఎగ్జామ్స్ దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించింది కన్వీనర్ కోటా సీట్లను కూడా నీట్ ర్యాంక్ ఆధారంగానే భర్తీ చేయాల్సి ఉందంగా ఈ నిర్ణయాన్ని రెండు రోజుల క్రితమే ఇండియన్ నర్సింగ్ కౌన్సిలింగ్ వాపస్ తీసుకుంది సో ఎంసెట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నీట్ రాస్తే మీరు బీఎస్సీ నర్సింగ్ చేసుకోవచ్చు టెస్ట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ అ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ టోఫెల్ ఈ టోఫెల్ అనేది మీరు ఏదైనా యుఎస్లో కానీ లేకపోతే అదర్ కంట్రీస్లో ఫర్దర్గా డిగ్రీ కానీ ఏదైనా పర్స్యూ చేయాలంటే రాయాల్సిన ఎగ్జామినేషన్ అలాంటి ఎగ్జామినేషన్ ఇప్పుడు థర్డ్ క్లాస్ వాళ్ళకే స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం జగన్ ప్రభుత్వం ఆత్మవిశ్వాసంతో రాణించేలా ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం మూడు నుంచి ఐదు విద్యార్థులకు ప్రైమరీ టోఫెల్ అలాగే ఆరు నుంచి తొమ్మిది తరగతులకు జూనియర్ టోఫెల్ పరీక్ష ఇప్పటికే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో పాటు బై లింగ్వెల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్రతి దశలో చదువులకు అండగా ప్రభుత్వం పిల్లలకు ప్రతి అంశంలో పట్టు కోసం సబ్జెక్ట్ టీచర్ల వ్యవస్థ ఇంటర్ వరకు అమ్మఒడి ఆ తర్వాత విద్యా దీవెన వసతి దీవెన గైర్హాజర్ ట్రాకింగ్ తల్లిదండ్రులకు సమాచారం డ్రాప్అట్ ప్రశ్న ప్రశ్నే ఉత్పన్నం కాకుండా చర్యలు విద్యాశాఖపై ఉన్నత సమీక్షలో సీఎం సీఎం కీలక నిర్ణయాలు సో ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి బయలింగ్వెల్ ద్విభాష పాఠ్యపుస్తకాల దాకా టెన్షన్గా ఫీజుల నుంచి నాణ్యమైన మధ్యాహ్న భోజనం వరకు ప్రతి అంశంపై వ్యక్తిగత శ్రద్ధ తీ
ఎంసెట్ స్టార్ట్ బోర్డ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి తెలంగాణలో ఇప్పటిదాకా ఇది రికార్డ్ అప్లికేషన్లు ఎంసెట్ రికార్డ్ అప్లికేషన్లు మూడు లక్షల తొమ్మిది వేలు పైగా దరఖాస్తులు రావడం జరిగింది ఎంసెట్ రికార్డ్ స్థాయిలో అప్లికేషన్లు వస్తున్నాయి ఫైన్ లేకుండా దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు గడువు ముగిసింది సోవరం రాత్రి దాకా మూడు లక్షల తొమ్మిది వేల అప్లికేషన్లు వచ్చాయి వీటిలో ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ కోసం లక్ష తొంభై ఎనిమిది వేలు నాలుగు వందల నలభై ఐదు మంది అలా అగ్రికల్చర్ కోసం లక్ష పదకొండు వేల మంది రెండింటికి కలిపి మూడు వందల నలభై మంది దరఖాస్తు చేశారు ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి అత్యధికంగా అరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు ఎంసెట్ గత ఏడాది రెండు లక్షల అరవై ఆరు వేల ఏడు వందల పద్నాలుగు దరఖాస్తులు వచ్చాయి ఇప్పటిదాకా అవి అత్యధికం ఈ ఏడాది దాన్ని దాటి మరో నలభై మూడు వేల రెండు వందల పది అప్లికేషన్లు రావడం గమనార్హం దరఖాస్తులు పెరగడంతో సెంటర్ల సంఖ్య పెంచుతున్నట్లు ఎంసెట్ కో కన్వీనర్ విజయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు తెలపడం జరిగింది ఎంతో మంది టీచర్స్ సబ్జెక్ట్ కాకుండా డ్రాయింగ్ పెయింటింగ్ అలాగే క్రాఫ్ట్స్ అలాగే మ్యూజిక్ కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది గురుకులాల ద్వారా గురుకులాలలో ఆర్ట్ అండ్ ట్రైనింగ్ టీచర్లు అలాగే క్రాఫ్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్ పోస్టులు అలాగే మ్యూజిక్ టీచర్ పోస్టులు అయితే ఖాళీలు ఖాళీలు భర్తీ చేయనున్నారు దీని గురించి వివరాలు తెలుసుకుందాం తెలంగాణ సాంఘిక సంక్షేమం గిరిజన సంక్షేమం మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే బీసీ సంక్షేమ మైనార్టీ సంక్షేమ గురుకుల విద్యాలయ సంస్థలో నూట ఆర్ట్ డ్రాయింగ్ టీచర్ పోస్టుల భర్తీకి చేయనున్నారు ఆర్ట్ టీచర్ నూట కావాలి అలాగే డ్రాయింగ్ టీచర్లు వచ్చి రెండు ఉంటుంది ఆన్లైన్ దరఖాస్తులు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు నుంచి మే ఇరవై నాలుగు వరకు ఉంటుంది రిజర్వేషన్ వారిగా ఉద్యోగ ఖాళీలు అలాగే వైఫ్ పరిమితి వయసు పరిమితి విద్యా అర్హత ఇతర వివరాలతో పూర్తి నోటిఫికేషన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైన రోజు నుంచి వెబ్సైట్లో ఉంటుంది దాని ద్వారా వీళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి అలాగే క్రాఫ్ట్ టీచర్ క్రాఫ్ట్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ దీనికి సంబంధించి తొంభై రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి సో ఇది కూడా మనకు ట్వంటీ ఫోర్త్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ నుంచి అయితే స్టార్ట్ కానుంది అలాగే వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మ్యూజిక్ టీచర్ పోస్టులు అంటే మ్యూజిక్ నేర్పించడం కోసము సో ఈ దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు కూడా వెబ్సైట్లో రానున్నాయి ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ నుంచి కూడా వీళ్ళు అప్లై చేసుకోవాలి మొత్తం కలిపి వన్ ట్వంటీ ఫోర్ మ్యూజిక్ టీచర్స్ టీచర్స్ నైంటీ టూ క్రాఫ్ట్ టీచర్స్ అండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ ఆర్ట్ టీచర్స్ ఆర్ట్ అండ్ డ్రాయింగ్ టీచర్స్ సో దీనికి సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ రానుంది కాబట్టి దాన్ని చూడండి అలాగే ఇది వెబ్సైట్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది టీఆర్ఈఐఆర్బి డాట్ తెలంగాణ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ లేదా మనబడి డాట్ కో డాట్ ఇన్లో ఈ పూర్తి డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా అయితే చూసుకోండి ఐఐటి ఇండోర్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ల ఉద్యోగాల కోసమని భర్తీ కోసం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది ఐఐటి ఇండోర్ వివిధ విభాగాల్లో ముప్పై నాలుగు అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ అంటే గ్రేడ్ వన్ అండ్ టూ పోస్టుల భర్తీకి దరఖాస్తులు కోరుతుంది విభాగాలు వచ్చి అస్ట్రానమీ ఆస్ట్రోఫిజిక్స్ స్పేస్ ఇంజనీరింగ్ బయోసైన్సెస్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ మెటలర్జీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెటీరియల్ సైన్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ హ్యుమానిటీస్ అండ్ సోషల్ సైన్సెస్ అర్హత మొదటి శ్రేణిలో పిహెచ్డితో పాటు బోధన పరిశోధన అనుభవం అయితే ఉండాలి ఆన్లైన్ దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ ఐఐటిఐ డాట్ ఏసీ డాట్ ఇన్ అలాగే ఎయిమ్స్ బట్టిండాలో డెబ్బై సీనియర్ రెసిడెంట్ల గురించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది అయితే ఎండి ఎంఎస్ డిఎన్బి ఉండాలి నలభై ఐదులు మించకూడదు వీళ్ళకి వెయ్యి రూపాయలు ఫీజు అయితే కట్టాలి రిక్రూట్మెంట్ సెల్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అడ్మిన్ బ్లాక్ మెడికల్ కాలేజ్ బిల్డింగ్ ఎయిమ్స్ బతిందా దీంట్లో పూర్తి వివరాలు అయితే దీని దీని గురించి ఇవ్వడం